안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 해군은 3000톤급인 광개토대왕급 구축함으로는 원양작전하기는 조금 무리라고 판단하고 대신 5000톤급 구축함을 12척 만들어가지고 기동함대에 마당쇠로 쓰기로 합니다 그리고 추가적으로 6척의 이지스 구축함을 건조해가지고 총 18척으로 한개 기동함대를 구축하고자 하는 원대한 계획을 세웠죠 그래서 먼저 5000톤급 구축함을 기획하기 시작합니다 KDX2 계획이죠 이 KDX2 계획은 처음에 배치1으로 6척 검명 구축함을 계획했고요 배치2로 6척의 방공 구축함을 계획했습니다 근데 IMF가 터져가지고 나라 경제가 박살나버렸어 그래서 어쩔 수 없이 이 계획은 지지부진하게 연기가 됐는데 2000년대 초반에 다행히도 우리 대한민국은 IMF의 관리로부터 벗어났고 드디어 경제도 조금씩 살아나가지고 이 구축함 계획이 다시 살아나게 됩니다 다만 규모가 반갈증 났어요 5천 톤급 구축함은 6척 이지스 구축함은 3척밖에 건조를 할 수가 없었던 거죠 그래서 해군은 무리수를 둡니다 KDX 배치1으로 기획되었던 검명 구축함의 시스템에 배치2에서 쓰려고 했던 s m SM2 함대 방공용 미사일을 얹어가지고 급하게 방공 구축함으로 내놨던 것이죠 이렇게 탄생한 충무공 이순신급은 굉장히 단점이 큰 전투함이었어요 근데 단점이 너무 큰 관계로 설명하기가 길어서 일단 우리 장점부터 한번 알아보죠 일단 체급이 확 커져가지고 시오크급의 중량급 대자 매기를 두 대나 동시에 운영할 수 있는 대형 경납고가 달렸습니다 이전에 광개토대왕급 한번함 양만춘함부터 달리기 시작했던 그 경납고죠 해군은 원양에서 실제로 대자 매기가 두 대는 있어야만 원활하게 대잠전이 가능하다고 판단하고 있었기 때문이죠 한 대가 작전 나가 있는 동안 한 대는 다시 급유를 하고 무장을 달고 교대하는 식으로 운영하는 것이었죠 수직 발사관은 32셀의 MK41 VLS가 달렸습니다 기존에 쓰던 MK48보다 훨씬 더 체적이 크고 깊은 그런 물건이었고 게다가 추후에는 6척 모두 국산 수직 발사관인 KVLS를 총 24셀을 추가로 달아줬었습니다 그래서 총 56셀의 무장을 가지게 되었죠 이 24셀의 VLS 덕분에 우리 국산 미사일들을 운영할 수 있게 되었어요 대표적인 게 국산 함대지 순항 미사일과 홍상어 대잠 미사일이었습니다 함대지 순항 미사일 덕분에 충무공 이순신급은 적진 깊숙이 있는 적의 시설물을 타격할 수 있는 종심 타격 능력을 보유할 수 있게 되었고요. 홍상어 대잠 미사일의 존재 덕분에 먼 거리에 있는 잠수함도 효과적으로 잡아낼 수 있는 그런 긴 팔을 갖추게 되었습니다. 덩어리 발사기만 가지고 있으면은 먼 거리에 있는 점수함은 잡기가 좀 어렵거든요. 잠수함이 덩어리 발사 사실 날고 도망치기 시작하면은 그걸 따라잡기도 전에 덩어리가 방전돼 가지고 불발나니까요. 대잠 체계는 광개토대왕급에 장착한 거랑 똑같은 세팅이 달렸어요. 이 체계면 미국에서 쓰는 s q q 8 9 같은 굉장히 삐까번 체계를 갈 수도 있었습니다만 해군은 기존에 쓰던 체계에 홍상어를 인티해가지고 쓰기 위해서 굳이 SQQ-89를 달지 않았던 거고요 물론 그럴 돈이나 여유도 없었고 그래서 아쉽지만 기존 세팅 그대로 사용하게 되었습니다 기존에 쓰던 오토멜라라 5인치에서 미국제 MK-45 모드4 5인치 한포를 우리가 면허 생산한 KMK-45가 달렸죠 물론 오토멜라라보다 연사력이 딸린다는 문제가 있긴 합니다 다만 그 이외에 장점이 많아요 MK-45 모드4 오면서 장꽃이나 돼가지고 사거리가 엄청나게 길어졌고요 명중률도 더 좋습니다 오토멜라라보다 훨씬 더 가벼워가지고 무게 밸런스를 많이 잡아먹지 않는다는 그런 장점도 있었죠. 게다가 당시 미국이 5인치 한포에서 발사하는 ERGM이라는 포발사 대지 타격용 미사일을 개발하고 있었거든요. 거기에 대한 기대도 엄청났고요. 단 미국은 이거를 개발하려고 해보니까 5인치 한포에서 발사하는 포발사 미사일은 가성비가 떨어진다는 결론이 나와가지고 지금 현재는 프로젝트가 중단된 상황이거든요. 근데 화력 덕후 한국 해군은 그 미련을 버리지 못하고 DGRM5라는 이름으로 자체적으로 5인치 한포에서 발사하는 대지 타격용 미사일을 현재 개발하고 있으니 참 대단합니다 뭐 물론 이런 거 저런 거다 치워두고서도 오토멜라라 5인치 포가 오토멜라라고 불릴 정도로 굉장히 신뢰성이 낮아가지고 교체된 것도 있지만요 설계도 이전에 광개토대형급보다는 훨씬 진일보한 스텔스 설계가 들어갔어요 유럽의 여러 전투함들을 본따 가지고 요즘 나오는 엄청 깊은 각도에 잘 빠진 스텔스형은 아니지만 어쨌든 광개토대형급보다는 훨씬 나은 레이더 반사면적 저감 설계가 들어간 거죠 자 이제 장점 끝 이제 끔찍한 단점을 말할 차례입니다 충무공 이순신급은 함대방공 구축함으로서의 어느 정도 역할을 하기 위해서 함대방공용 미사일인 사거리 170km짜리 SM2 블록 3A 미사일을 32발 들고 나왔습니다. 이렇게 무장의 사거리는 함대 방공용인데 어라? 대공전 시스템은 범용 구축함인 광개토대왕급이랑 동일하네? 장거리 조기 경보 레이더도 SPS 49V5 레이더로 동일. 메인 3차원 대공 레이더도 MW08로 동일. 단지 바뀐 거라고 하면 일루미네이터가 스터 180에서 스터 240으로 바뀌었습니다. 이거 왜 그러냐면은 스터 180은 240에 비해서 추적 거리가 좀 딸리다 보니까 SM2 미사일을 장거리에서 안정적으로 유도해 줄수 있는 그런 성능은 아니었기 때문에 일루미네이터만 바뀌었어요 SM2를 운영하기 위해서 어쩔 수 없이 바꾼 거다 보니까 차이점이라고 보기도 어렵습니다 물론 컨셉이 방공 구축함이고 미국의 NTO급 방공 구축함 즉 이지스함이 나오기 전에 그 과도기에 있었던 방공 구축함들에 맞춰가지고 전투체계를 짜다 보니까 당연히 전투체계상으로선 추가된 게몇개 있었어요 교전 스케줄러가 소프트웨어 상에 구현이 되어 있고요 데이터 지령 송신기가 달려 있습니다 근데 이 단방향 데이터 지령 송신기는 SM2 미사일의 중간 유도를 해주기 위해서 어쩔 수 없이 달아줘야 됐던 체계예요 SM2는 중간 
비슷한 유도로 반방향 데이터 링크를 사용하고 있으니까요. 그런 필수적인 것들을 제외하면은 범용 구축함으로 쓰던 관계토 대안급에 비해서 사실상 달라진 게 아무것도 없어요. 이러다 보니 무슨 문제가 발생하냐? NTU급 방공 체계를 갖춘 구축함들의 장점이 동시 다목표 대응이 가능하다는 겁니다. 근데 이걸 할 수가 없어요. NTU급의 방공 구축함들은 고성능 2차원 독기형 보레이더인 SPS 49 시리즈가 들어가고요. 메인 방공 레이더로 비록 회전식이지만 굉장히 고성능인 3차원 대공 레이더가 들어갑니다. 대표적인 게 SPS 48 시리즈죠. 이 레이더는 2형 기준으로 최대 380km에서 적기를 탐지 추적할 수가 있습니다. 그래서 기존의 NTU급 방공 구축함들은 어떤 식으로 다목표 대응이 이루어지냐면 은첫 번째로 표적이 장거리에서 우르르 접근하면 은 2차원 조기경보 레이더인 SPS-49가 멀리서 탐지하고 그거를 경보해줘요. 두 번째로 이 표적들이 메인 대공 레이더의 탐지거리 안으로 들어오면 은 초당 1회 회전하면서 갱신해주면서 추적을 해요. 세 번째로 전투체계의 교전 스케줄러가 이 표적들의 위협순위를 결정해가지고 교전 스케줄을 짭니다. 어떤 것부터 순서대로 요격해야 될지. 네 번째로 교전 스케줄에 따라가지고 SM-2 미사일을 순서대로 쭉쭉 발사해요. 푸슝푸슝. 다섯 번째로 SM-2 미사일은 중간 유도 수단으로 반방향 데이터 링크를 사용해요. 메인 대공 레이더가 형성한 적기의 표적 정보 그거를 1초에 한 번씩 갱신한 정보 즉 트랙을 데이터화 시켜가지고 미사일에 계속 전송해줍니다. 그러니까 한마디로 미사일한테 야 일루미네이터가 종말 유도를 해주기 전까지는 일단 내가 완전 정확하진 않지만 1초에 한 번씩 적기 정보를 갱신해줄 테니까 대충 이 방향으로 날아가고 있어 라고 명령하는 거예요. 여섯 번째로 이제 첫 번째로 도착한 SM-2 미사일부터 일루미네이터가 실시간으로 표적을 추적해주면서 유도해주는 거죠. 첫발 유도가 끝나면 은두 번째로 도착한 거 유도해주고 이런 식으로. 그럼 충무공 인순신급은 이게 가능할까요? 첫 번째로 2차원 조기경보 레이더가 표적들을 탐지해서 경보해주는 것까지는 가능해요. 그러나 두 번째로 제 역할을 해줘야 될 메인 대공 레이더가 똥쓰레기 같은 MW08이라는 거죠. 이거는 최대 탐지 추적거리가 100km밖에 안 됩니다. 그리고 레이더가 탐지하기 어려운 적어도로 들어오는 물건에 대해서는 최대 30km 정도가 한계고요. 이마저도 이상적인 환경에서 30km지 실제로 대한미사일 정도의 표적은 한 17km 정도에서 탐지 추적이 가능하다고 해요. 그럼 SM2 미사일을 어떻게 장거리에서 이용을 할수 있나요? 네, 처음부터 끝까지 일루미네이터가 유도해줘야 됩니다. 그러면 일루미네이터 개수가 곧 동시 다목표 대응 개수인 거예요. 이순신급은 일루미네이터 몇 개? 두 개. 그럼 두 발이 끝인 겁니다. 물론 17km까지 접근하면 당연히 MW08이 교전 스케줄을 따라가지고 다목표 동시 대응을 해줄 수 있어요. 그런데 17km면 이미 SM2로 대응하기엔 매우 많이 늦은 상황입니다. 아음속 대한 미사일이면 80초 뒤에 착탄이고요. 야운트 같은 초음속 대한 미사일들은 18초면 착탄이에요. 이러면 은 SM2 미사일은 꼴랑 요격 기회가 한번 나올까 말까고 이 상황에서는 그냥 램이나 골키퍼 같은 근접 방어 체계가 열심히 돌아가야 될 정도입니다. 이러니까 충무공 이순신급은 대한 미사일 세발 날라오면 은 기도하고 있어야 되는 거예요. 이게 어딜 봐서 방군 구축함이냐고. 여기다가 SM2로 달아놓은 거는 진짜 해군의 욕심이고 전시 행정, 보유주기식 일처리예요. 아니 동시기에 나온 무라사메급 구축함도 이순신급이랑 동일한 체급에 심지어 대공전 시스템은 이순신급보다 훨씬 좋은 물건이 들어갔음에도 불구하고 시스페로 미사일만 달고 있거든. 그러니까 한마디로 이 체급에 SM2를 다는 것 자체가 무리수였다는 거지. 이 체급에는 보통 범용 구축함을 목표로 두지 이렇게 억지로 방군 구축함으로서의 능력을 강요하진 않아요. 물론 이전적인 관계토 대항급에 비해서 뭔가 진일보한 부분이 있긴 해요. 시우스로 사용되는 골키퍼 두문 중에서 한 문이 철 가 되고 그 자리에 램 대공 미사일이 달렸다는 거죠. 그런데 이거는 개안 방공 미사일이 아닙니다, 사실. 미사일형 시우스로 분류되고요. 사거리는 9km밖에 안 돼요. 시우스는 조금 더 강화가 되었지만 그게 개안 방공 미사일은 아니었다라고 보시면 됩니다. 언론에서는 그래서 이걸 가지고 SM2, 램, 골키퍼 이런 식으로 삼중 방어 체계가 있다라고 이렇게 홍보를 하는데요. 뭐 틀린 말은 아닌데 3대 방공 미사일인 SM2를 개안 방공 미사일 소대시 써야 되고 그게 빗나가면은 램이랑 골키퍼가 대한 미사일 막아 주길 빌면서 기도 메타 하고 있어야 되는 그런 전투함으로밖에 안 보인다는 거죠. 실제로 도 그러하고 상황이 이러니까 해군에서도 이 메인 대공 레이더를 개량해 주려고 여러 가지로 연구를 해봤는데 결과적으로 다 실패했어요. 일단 선택지가 많지가 않았어요. SM2를 유도해 줄수 있는 물건이다 하면은 대표적인 게 이지스 시스템. 이것들은 사면 배열 대공 레이더다 보니까 체적이 엄청 크고 함의 최초 설계부터 이미 탑재가 예정이 돼 있어야만 되는 물건들이거든요. 전력도 많이 먹고 그러다 보니까 이순신급에 달아주는 건 사실상 불가능. 그럼 좀 작은 체계라고 하면 스마트 S 그런 물건이 있는데 우리가 이제 스마트 S보다 더 좋은 회전식 방공 레이더를 개발하기로 했었거든요. 그래서 그 결과물로 나온 게 SPS-550K고요. 그러다 보니까 이것도 채택이 불발랐습니다. 근데 SPS-550K가 나오니까 문제가 뭐야? 여기에 별도로 SM2를 인티를 해줘야 돼요. 그리고 SPS-550K도 MW-08에 비해서는 체급이 월등히 큰 물건이에요. 그러다 보니까 대대적인 개량 사업이 들어가야 되는데 사실 그렇게까지 해주기에는 정말 게르 같다고 라볼수 있죠. 결국은 해군은 충무공 이순신급에 대한 레이더 개량은 이렇게 포기하게 된 겁니다. 그래서 현재 충무공 이순신급은 대잠 체계만 좀더 뜯어 고쳐가지고 장거리에서 날아오는 한두 개 정도의 공대함 공격기를 요격할 수 있는 대장 구축함이라는 참 야리꾸리한 포지션으로 운영하기로 했습니다. 총평하자면은 방공 구축함도 아니고 범용 구축함도 아닌 그 사이 어딘가에 끼인 전투함이 바로 충무공 이순신급이라고 보시면 됩니다. 이마
빠져도 수량이 너무 적어가지고 청해부대도 가야 되고 림팩 훈련도 가야 되고 순항 훈련도 가느라 사실상 국내에서 작전하는 일이 그렇게 많지가 않았어요. 그래서 원양함대 마당새로서 작전하기가 좀 어려운 상황이었습니다. 그래서 대양 해군용으로 계획된 12척을 다 채울 겸 이런 이순신급들의 폭사 문제도 해결할 겸 KDDX 사업이 새로 시작돼가지고 6척이 계획되었죠. 그래서 이 KDDX로 나오는 6척이 과거 우리가 기획했던 충무공 이순신급 배치 후의 역할을 성공적으로 해냈으면 하는 바람이 있습니다. 충무공 이순신급이 이렇게 고자가 된 와중에도 해군의 구축함 계획은 계속해서 순항해가지고 드디어 대한민국 최초의 이지스 구축함 내지는 순양함을 보유하게 되는데요. 한국 해군의 신비전 다음 편을 기대해주시오. Yeah.